உங்க குழந்தைங்களை உணவு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க தயவு செஞ்சு இது மறுபடியும் நான் சொல்லுவேன் பிறந்த நாள் சந்தோஷமா கொண்டாடுங்க ஆனா ஆர்ஃபன் ஏஜ்ங்கிற அனாத இல்லத்துல தயவு செஞ்சு போய் கொண்டாடாதீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பிறந்த நாளும் கிடையாது கொண்டாட பெற்றவர்களும் கிடையாது நீங்களும் நானும் கொண்டாடி முடிச்சு திரும்பி வரும்பொழுது குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்தோம்னு பெருமிதம் இருக்கலாம் எப்பவுமே கொடுக்கறவனுக்கு கொஞ்சம் கர்வம் ஜாஸ்தி தான் வாங்குறவனுக்கு கூச்சம் கொஞ்சம் அதிகம் தான் அந்த குழந்தைங்களுக்கான உணவுக்கான செலவை நீங்க அன்னைக்கு கொடுத்துருக்கலாம் நாம போய் உட்காந்து நம்ம குழந்தை பார்க்க அத்தனை பேருக்கும் பரிமாறி திரும்பி வந்து அடுத்த நாள் நம்ம குழந்தை மறக்காம பள்ளிக்கூடத்துல போய் சொல்லும் நாங்க ஒரு இல்லத்துல போய் எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டோம் கேவலமான கர்வம் வந்துராம பாத்துக்கோங்க சரி அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும் நாம மிக நுணுக்கமான விஷயம் இதெல்லாம் தெரியாம தெரியாம தானே நம்ம பண்றோம் அறியாம தானே போய் பண்றேன் குழந்தை பிறந்த நாளைக்கு எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டேன் இதை விட பெரிய சாப்பாடு போட்ட நாட்டுல இருக்கோம் நம்ம இதை இப்ப எண்ணி எண்ணி பார்த்து இல்லங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது எப்பொழுதுமே விளக்கை ஏத்தி வச்சு பிறந்த நாள் கொண்டாடுற கலாச்சாரம் உள்ளவங்க நாம ஊதி அணைச்சி இருட்ட கொண்டாடுற ஆட்கள் இல்ல நாம அது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கும் அடுத்தது குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் அப்படின்னா உட்கார வச்சு வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதுக்கு தலையில அரிசி போட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணி அடுத்த வீட்டாண்டி பக்கத்து வீட்டாண்டி அம்மா அப்பா தெரிஞ்ச அத்தனை பேரும் தலையில அரிசி போட்டு ஆசிர்வாதம் பண்ணுவாங்க மிக அழகான கலாச்சாரம் குழந்தை எல்லார் காலையும் தொடும் எல்லாருக்கும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆசிர்வதிப்போம் எந்த காரியத்திற்காகவும் கால தொடர்ல எந்த குழந்தை அந்த குழந்தை நம்ம அத்தனை பேர் அனுபவத்தையும் ஆனந்தத்தையும் வச்சு வாழ்வாங்கு வாழணும்னு நம்ம ஆசிர்வதிப்போம் அடுத்தது கோவில் ஒரு பூஜையாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்க சர்ச்சுக்கு போறீங்களா அங்க ஒரு பூஜையாக இருக்கலாம் குழந்தைக்காக நமாசம் அதிகமாக நம்ம இன்னும் ரெண்டு தடவை கூட தொழுகை பண்ணலாம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுப்போம் குழந்தையோட பேரை எழுதி அந்த கேக்கை வெட்டுற பழக்கத்துல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் எதுவும் வெட்டுப்படுறதுக்காக நம்ம இல்லவே இல்லை எல்லாம் சேர்றது தான் அடுத்தது இந்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணிடுது தெரியுமா இந்த கலாச்சாரம் போதை மாற 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 ஊடகங்கள்லயும் திரைப்படங்கள்லயும் பார்த்த காட்சியில மிளக அழகான அந்த கேக் அந்த கேக் எடுத்து ஒத்தர் முகத்துல ஒத்தர் பூசிக்கிட்டு கொண்டாடுறதாக நம்ம ஒரு காட்சியை பாக்குறோம் நமக்கு கட்டுப்படி ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க உணவு பொருளை முகத்துல பூசிட்டு அதுக்கு அநாகரிகம் சொல்ற அளவுக்கு இந்தியா எப்படி அநாகரிகமா போச்சு அந்த ஒரு கேக்க உருவாக்குற அந்த நபருக்கு கூட தன் குழந்தைக்கு அவ்வளவு விலை மதிப்பு வாய்ந்த கேக் அவருக்கு கொடுக்க முடியாது குழந்தைகிட்ட சொல்லுங்க உணவுங்கிறது சாப்பிடுறதுக்கு எந்த நாட்டுல உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோமோ அந்த நாட்டுல ஆணி வேறாக கலாச்சாரம் பரவும் அடையாளம் காட்டுங்க நீங்களும் நானும் சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்காக ஊர் எல்லையில எல்லை காவல் தெய்வங்கள் மாதிரி யார் பெத்த பையனோ யாருடைய கணவனோ யாருடைய காதலனோ யாருடைய மகனோ யாருடைய சித்தப்பாவோ யாருடைய பெரியப்பாவோ எல்லை தெய்வங்கள் மாதிரி மதுரவீரன் சாமி மாதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறதுல தான் தான் நாம்பெல்லாம் வீட்டுக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கும் அறிமுகப்படுத்துங்க காவல்துறை அப்படி அறிமுகப்படுத்துங்க ஒவ்வொருத்தரையும் பெருமையா அறிமுகப்படுத்துங்க யாரையும் கீழ்த்தரமா பேசி மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அதே மாதிரி குழந்தை கிட்ட அரிசி எங்க இருந்து வருதுன்னு கேளுங்க டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல இருந்து வருதுன்னு சொல்லக்கூடாது உழவுனா என்னன்னு தெரியணும் சேருனா என்னன்னு தெரியணும் கால் புதஞ்சு அதுல இறங்குறதுனா என்னன்னு தெரியணும் உழவன் கணக்கு பார்த்தா உழக்கு நெல்லு கூட அவன் வீட்டுக்கு மிஞ்சாதுங்கிற கணக்கு குழந்தைக்கு தெரியணும் ஆரோக்கியமா வழங்கப்பா அதற்கப்புறம் நம்ம ஆர்ப்பாட்டங்கள் எதுவுமே தேவையில்லாம போயிடும் நிதானமா திரும்பி போலாம் அரவணைச்சிக்கலாம் கிடைக்காம கிடைச்ச இந்த வாழ்க்கையை கொண்டாடி கொண்டாடி வாழலாம் எல்லா தினங்களுமே கொண்டாட்ட தினங்களாக இருக்கும் எல்லா தினங்களுமே அனுபவ தினங்களாக இருக்கும் எல்லா தினங்களுமே சந்தோஷமான தினங்களாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்